നമസ്കാരം ഞാൻ ജറീന ചെമ്മണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വല്ലേഴ്സ് കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം തോമസ് ആൻഡി പുറത്തേക്ക് കായൽ കയ്യേറ്റത്തിൽ നിയമോപദേശവും എതിരായതോടെ എൻ സി പി സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തെ രാജ്യസന്നദ്ധതയെ അറിയിച്ച തോമസ് ചാണ്ടി അപമാനം പേരെ ഇനിയും മന്ത്രിസ്ഥാനത്ത് തുടരാൻ താല്പര്യമില്ലെന്ന് ചാണ്ടി ബുധനാഴ്ചത്തെ കോടതി വിധി വരെ കാത്തിരിക്കണമെന്ന് തോമസ് ചാണ്ടിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് എൻ സി പി എ കെ ശശീന്ദ്രനെ വീണ്ടും മന്ത്രിസ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ആലോചന എന്ത് സംഭവിച്ചാലും രാജിവെക്കില്ല എന്ന നിലപാടിൽ നിന്ന് തോമസ് ചാണ്ടിയെ പിന്നോട്ട് വലിച്ച് കളക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ട് ശരിവെക്കുന്ന എ ജിയുടെ നിയമോപദേശവും ഇടതുമുന്നണിയിൽ സി പി എം ഉൾപ്പെടെ പാർട്ടികൾ നിലപാട് കടുപ്പിച്ചതും തോമസ് ചാണ്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം വൈകരുതെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സമിതി അംഗങ്ങളെല്ലാം കയ്യേറ്റത്തിന് എതിരെന്നും നേതാക്കൾ തോമസ് ചാണ്ടിയിൽ നിലപാട് കൂടുതൽ ശക്തമാക്കി സി പി ഐ നിയമലംഘകരെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് എൽ ഡി എഫ് നയമല്ലെന്ന് കാണും രാജേന്ദ്രൻ സി പി ഐ നിലപാട് ഇടതുമുന്നണി യോഗത്തിൽ പറയും അനധികൃത കയ്യേറ്റം നടത്തിയവരെ പിന്തുണയ്ക്കില്ല സർക്കാർ യുക്തമായി തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കയ്യേറ്റം ശരിവെച്ച് ആലപ്പുഴയിൽ തോമസ് ചാണ്ടി കായൽ കയ്യേറി എന്ന ജില്ലാ കളക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ട് ശരിവെച്ച് അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിന്റെ നിയമോപദേശം കളക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ടിന് നിയമസാധുതയുണ്ടെന്നും തുടർ നടപടികൾ സർക്കാരിന് സ്വീകരിക്കാമെന്നും സി പി സുധാകര പ്രസാദിന്റെ നിയമോപദേശം കയ്യേറ്റ ആരോപണങ്ങൾക്കെല്ലാം അടിസ്ഥാനമുണ്ടെന്നും എ ജി ലേക്ക് പാലസിലെ കാർ പാർക്കിംഗ് ഏരിയക്കായി വയൽ നികത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് ശേഷം റിസോർട്ടിന് സമീപത്തെ നീർച്ചാൽ വഴി തിരിച്ചുവിട്ടത് വ്യക്തമായതായും കണ്ടെത്തൽ റിസോർട്ടിലേക്കുള്ള അപ്രോച്ച് നിർമ്മിച്ചതിലും ചട്ടലംഘനം ക്രമക്കേട് കണ്ടെത്തിയ അന്നത്തെ ജില്ലാ കളക്ടർ സ്ഥലം പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയെങ്കിലും ആർ ഡി ഒ നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ലെന്നും പരാമർശം അന്വേഷണത്തിന് സജ്ജ സോളാർ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ തുടർ നടപടികളുമായി വേഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സർക്കാർ തീരുമാനം കേസിൽ പഴുതുകളടച്ചുള്ള അന്വേഷണം എത്രയും വേഗം പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശത്തിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം അടുത്തയാഴ്ച യോഗം ചേരും ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേരുന്ന യോഗത്തിൽ അന്വേഷണ സംഘം വിപുലീകരിക്കുന്നതിനും തീരുമാനമാകും സർക്കാർ നിയോഗിച്ചത് ഉത്തരമേഖല ഡി ജി പി രാജേഷ് തിവാരിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സംഘത്തെ നേതാക്കൾക്കെതിരെ തിരക്കിട്ട കേസ് എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉന്നത സംഘം നിലവിലെ ഉത്തരവ് സരിത രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ എഴുതി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്താൻ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക കത്തിന്റെ ആധികാരികത ബോധ്യപ്പെട്ടതിനു ശേഷം മാത്രമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിലവിലെ തീരുമാനം അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ സംഘത്തിലുള്ള വിജിലൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പീഡന പരാതികൾ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും അന്വേഷിക്കാൻ സോളാർ തട്ടിപ്പിലെ പരാതിക്കാരുടെയും പ്രതികളായ സരിത എസ് നായരുടെയും ബിജു രാധാകൃഷ്ണന്റെയും മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുന്ന നടപടികളും ഉടനുണ്ടാകും വേഗത്തിൽ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കാനാണ് സർക്കാർ നിർദ്ദേശമെങ്കിലും കേസിന്റെ സങ്കീർണത മൂലം അന്വേഷണം നീളുമെന്ന് ഉറപ്പ് ആശ്വാസത്തോടെ വ്യാപാരികൾ ഹോട്ടൽ ഭക്ഷണങ്ങൾക്ക് റോക്കറ്റ് പോലെ കുതിച്ചുയർന്ന വിലയ്ക്ക് കടിഞ്ഞാണിടാൻ ഇന്നലത്തെ ജി എസ് ടി കൌൺസിലിൽ ധാരണയായതിന്റെ ആശ്വാസത്തിൽ രാജ്യത്തെ ചെറുകിട മേഖല ഇനി മുതൽ എ സി നോൺ എ സി വ്യത്യാസമില്ലാതെ റെസ്റ്റോറന്റുകളിൽ ഭക്ഷണത്തിന് ഈടാക്കുക അഞ്ചു ശതമാനം ജി എസ് ടി പുതിയ നിരക്ക് ഈ മാസം പതിനഞ്ച് മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ ഹോട്ടൽ ഭക്ഷണത്തിന് പുറമെ ജി എസ് ടിയുടെ ഉയർന്ന സ്ലാബായ ഇരുപത്തിയെട്ട് ശതമാനത്തിൽ നിന്നും പതിനെട്ട് ശതമാനമാക്കി നികുതി കുറച്ചത് നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ഉപഭോക്തൃ ഉൽപ്പന്നങ്ങളായ ചോക്ലേറ്റ് ഷാംപൂ ചൂയിങ്ങം ഡിയോഡ്രന്റ് ഷൂ പോളിഷ് സൗന്ദര്യ വർദ്ധക വസ്തുക്കൾ എന്നിവയുടെ നികുതിയിലും ഇളവ് പരമാവധി നികുതിയായ ഇരുപത്തിയെട്ട് ശതമാനം പട്ടികയിൽ അവശേഷിക്കുന്നത് ആഡംബര ഹാനികര ഗണത്തിൽപ്പെട്ട അൻപത് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മാത്രം നയം പറഞ്ഞ് ശൌര്യ സർക്കാരിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ ഫൗണ്ടേഷന് അനധികൃത സഹായങ്ങൾ ലഭിച്ചെന്ന ആരോപണത്തിൽ ദ വയറിനെ വെല്ലുവിളിച്ച് ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവലിന്റെ മകൻ ശൌര്യ ഡോവൽ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നവർ അത് തെളിയിക്കാനും ബാധ്യസ്ഥരാണ് രാഷ്ട്രീയ സംവാദങ്ങളിൽ ആർക്കും എന്തും പറയാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് അതാണ് ജനാധിപത്യമെന്നും ദേശീയ മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ ശൌര്യ ബി ജെ പിയുടേത് ജയ്ഷാ വിഷയത്തിലെടുത്ത അതേ നിലപാട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ പാർട്ടി നിയമപരമായി നേരിടും ആരോപണങ്ങൾ കോടതിയിൽ തെളിയിക്കാൻ വയർ ഡോട്ട് ഇന്നിന് ബാധ്യതയുണ്ടെന്നും പ്രതികരണം അതേസമയം അഴിമതി ആരോപണത്തിൽ നടപടിയുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയാതെയും ശൌര്യയുടെ ഒഴിഞ്ഞുമാറ് ശൌര്യ ഡോബലിന്റെ ഇന്ത്യ ഫൗണ്ടേഷനിലേക്ക് വിദേശ ആയുധ കമ്പനികളിൽ നിന്ന് അടക്കം കോടിക്കണക്കിന് രൂപ സംഭാവനയായി എത്തിയെന്ന വാർത്ത വയർ ഡോട്ടിൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ഈ മാസം നാലിന് പ്രതിരോധ മന്ത്രി നിർമ്മല